Samantha a trois enfants et son fils de 12 ans a besoin de lunettes. C'est pour ça qu'elle vient se renseigner dans cette boutique spécialisée. Je vais essayer des petits modèles comme ça, préfère avoir. Ouais, c'est mignon ça. Petit modèle plastique comme ça. Mais qu'est-ce qui est, est le plus ré... Qu'est-ce qui est le plus résistant C'est le plastique ou le métal C'est -ce à peu près la même chose. Après, ce qu'il faut regarder, c'est surtout au niveau des branches. Ouais. Contrairement à la moitié des Français qui ont une mutuelle grâce à leur entreprise, Samantha exerce une profession libérale et n'a pas de complémentaire santé. Or, elle sait que les lunettes sont très mal remboursées par la Sécurité sociale. Du coup, elle veut savoir combien elle va devoir payer de sa poche. On est à peu près dans les mêmes prix. C'est-à-dire autour de... C'est monture de marque enfant, on est autour de 80, 100 euros, quoi, à peu près. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit devis Bien sûr. Que je vois ce que ça va me coûter avec les verres. Vert compris, Samantha va en avoir pour 265 euros minimum. C'est cher. Et en plus, le vendeur lui confirme que la sécurité sociale ne va pas lui rembourser grand chose. Donc la part de la sécu sur 265 la euros. La part de la sécu sur 265, ils vont vous rembourser 60,37 euros. Ah ouais, c'est-à-dire rien du tout pratiquement. Très peu. Et encore, c'est mieux remboursé parce qu'il a moins de 18 ans. Après, c'est pratiquement remboursé zéro. D'accord. Sans complémentaire santé, Samantha devra donc payer 200 euros de sa poche. C'est beaucoup trop cher, du coup elle décide de prendre une mutuelle. Problème, sur internet elle trouve une multitude d'offres avec des cotisations qui grimpent parfois à plus de 200 euros par mois. Samantha est complètement perdue. En fait, on a, on a, on a vraiment très peu d'informations sur internet. C'est très compliqué, c'est pas clair du tout. Ça marche pas quoi, c'est énervant. Alors, pour l'aider à trouver une bonne complémentaire santé, Samantha a décidé de prendre rendez-vous avec un spécialiste qui va pouvoir répondre à toutes ses questions. Bonjour monsieur. Bonjour madame Salem, ravi de vous rencontrer. Olivier est courtier en assurance santé. Et pour lui, bien choisir sa complémentaire, c'est d'abord bien identifier ses besoins. Les besoins, ça veut dire comment vous consommez sur une année euh, vos, vos différentes prestations médicales pour vous-même ou pour vos enfants. Avec ses trois enfants, Samantha veut surtout être bien couverte pour les lunettes et les appareils dentaires. Problème, les complémentaires santé ne font pas dans le détail et proposent toutes des prestations globales assez chères. Mais ce que Samantha ne sait pas, c'est que certains contrats permettent de se concocter une sorte de menu à la carte. On a créé des renforts en option. Euh, qui permettent à un client de cibler plus particulièrement les postes optiques et dentaires. Ça évite au client d'avoir à prendre la formule super haut de gamme pour pouvoir renforcer ces deux postes-là. Pour cette formule, Samantha devra cotiser 128 euros par mois pour elle et ses trois enfants. Ce n'est pas donné, mais pour ce prix, elle est certaine d'être bien remboursée pour les soins dentaires et les lunettes. Avec un contrat complémentaire, la totalité de la dépense sera couverte en additionnant avec la base de remboursement sécu. Donc, c'est du 100% gagnant pour elle. N'empêche, 128 euros par mois pour 4 personnes, ça reste cher. Alors, pourquoi 93% des Français ont-ils une complémentaire santé comme Samantha si les cotisations sont aussi élevées Pour ce spécialiste des questions de santé, c'est parce que les soins coûtent de plus en plus cher, alors que la sécurité sociale rembourse de moins en moins bien. Les dépenses pour les gens ont augmenté pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de soins qui ne sont pas remboursés ou mal remboursés par la sécurité sociale. C'est le cas de tout ce qui est prothèses, les prothèses auditives, les prothèses, les lunettes et puis les, les prothèses dentaires. La deuxième chose, ce sont les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires aujourd'hui qui doivent être faits avec tact et mesure, eh bien on peut dire qu'il y a un certain nombre de médecins qui ne respectent pas cette règle. Mais alors, que se passe-t-il pour les dizaines de milliers de Français qui n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire santé Heureusement pour eux, il existe une solution, le chèque santé. L'État a prévu un chèque santé qui va leur permettre d'adhérer à une complémentaire santé. Alors c'est un chèque qui va de 100 euros pour les moins de 25 ans à 400 euros pour les plus de 65, euh, 60 ans. Donc c'est assez important. Malgré ce dispositif qui profite déjà à plus de 2 millions de personnes, vous allez voir qu'il reste encore des situations aberrantes comme celle de Michel. À 66 ans, ce retraité a besoin de prothèses dentaires qui coûtent une fortune. 756 euros 14 à donner de ma poche, ce qui pour moi est extrêmement difficile, sinon impossible. Impossible, car Michel touche une pension de 1200 euros par mois. Avec ça, il n'a pas de quoi s'offrir une complémentaire santé, même la moins chère. La seule option qui pourrait être intéressante pour moi, ça coûte 139,20 euros par mois, ce qui m'est absolument impossible. Pourquoi Parce que j'ai pas mais avec 1200 euros, j'ai grosso modo 500 euros de loyer par mois. Euh, un gamin à la maison qui a 23 ans, qui ne travaille pas, qui n'a aucune indemnité, de quelque sorte soit-elle, je ne peux pas me permettre. 
Le seul espoir de Michel, c'est le fameux chèque santé. Aujourd'hui, il se met sur son 31 car il a un rendez-vous très important avec une assistante sociale de sa caisse primaire d'assurance maladie. C'est elle qui va lui dire s'il a le droit de bénéficier de cette aide de l'État qui lui permettrait de se payer une complémentaire santé. Monsieur Thomas. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Pour bénéficier du chèque santé, il faut gagner moins de 727 euros par mois. Malheureusement pour lui, Michel est juste au-dessus du seuil. Avec sa pension mensuelle de 1200 euros, il est donc exclu de ce dispositif. Pas de beaucoup, mais il est au-dessus. Donc il ne pourra pas y prétendre. Vous avez bien compris. D'un côté, Michel ne gagne pas assez pour se payer une complémentaire. De l'autre, il gagne trop pour bénéficier du chèque santé. Il est complètement dégoûté. Alors comment vous allez faire là <rire> Je ne sais rien du tout. <rire> Heureusement, pour ceux qui n'ont pas droit au chèque santé comme Michel, sachez qu'il existe d'autres pistes pour bénéficier d'une aide financière. Et n'oubliez pas, bien choisir sa complémentaire, c'est d'abord bien identifier ses besoins de santé.